வாழையடி வாழ்க அக்குபங்கர் மருத்துவத்தை உலகிற்கு அருளிய மகாகுரு போகரின் திருவடிகள் போற்றி இன்று நாள் மூன்று முதலாவது பாகம் அதாவது அக்குபங்கர் மருத்துவம் செயல்படும் விதம் அதாவது எதனோட அடிப்படையில் அக்குபங்கர் மருத்துவம் செயல்படுகிறது அக்குபங்கர் மருத்துவமானது சக்தி ஓட்டங்கள் எனும் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றது ஒன்று சக்தி ஓட்டங்கள் இரண்டு சீன மொழியில் சி என்று குறிப்பிடும் பிராணன் அதாவது பிராணசக்தி இரத்தம் இரத்த சக்தி மற்றும் உடல் திரவம் அதாவது நமது ஹார்மோன் மூன்றாவது மனம் மற்றும் ஆன்மா மனம் மற்றும் ஆன்மா அதுபோக ஐந்து விதமான உணர்வுகள் மற்றும் ஐந்து விதமான மூலக்கூறுகள் அதாவது மூலகங்கள் மூலக்கூறுகள் அல்ல மூலகங்கள் மூலகங்கள் என்றால் பூதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பஞ்சபூதம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரியான மூலகங்கள் ஐந்து மூலகங்கள் மற்றும் ஐந்து உணர்வுகள் மூலகங்கள் மற்றும் ஐந்து உணர்வுகள் அடுத்து இன் யாங் எனும் தத்துவம் அதாவது இந்த உலகத்தோட இயக்கமே இன்யாங் தத்துவங்கிற இயக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் செயல்பட்டு இருக்கு இன்யாங் தத்துவம் ஷான்பு தத்துவம் ஷான்பு தத்துவம் இதனோட அடிப்படையில் தான் அக்குபங்கர் மருத்துவம் செயல்பட்டு இருக்கு அதில் இப்போ முதலாவது இந்த சக்தி ஓட்டங்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த சக்தி ஓட்டங்கள் அப்படிங்கிறது நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் மற்றும் உறுப்புகள் சாராத சிலவற்றின் செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் சக்தி ஓட்டங்கள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது அவை என்னென்னு பார்க்கலாம் மொத்தம் பதினான்கு விதமான சக்தி ஓட்டங்கள் அக்குபங்கர் மருத்துவத்தில் குறிப்பிடப்படுது அதில் பதினோரு விதமான சக்தி ஓட்டங்கள் உறுப்பு சார்ந்த சக்தி ஓட்டங்கள் மூன்று சக்தி ஓட்டங்கள் உறுப்புகள் சாராத சக்தி ஓட்டங்கள் அவை என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது நமது நுரையீரல் சக்தி ஓட்டப்பாதை ஒன்று நுரையீரல் சக்தி ஓட்ட பாதை இந்த நுரையீரலை ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மாக ஒரு குறியீடாக பார்க்குறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்யு எனும் குறியீடாக இதை பார்க்கலாம் நுரையீரல் சக்தி ஓட்ட பாதை எல்யு என்ற குறியீட்டின் மூலமாக இனி அழைக்கப்பெறும் எல்யு என்று குறிப்பிட்டிருந்தால் நுரையீரல் என்று புரிந்து கொள்ளவும் அடுத்து பெருங்குடல் இது லார்ஜ் இண்டஸ்டைன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய எல்லை அடுத்து இறைப்பை அதாவது நமது ஸ்டமக் வயிறு மண்ணீரல் ஸ்பிளின் 
அடுத்து இருதயம் ஹார்ட் சிறுகுடல் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் இதற்கடுத்து சிறுநீர்ப்பை யூரினரி பிளாடர் சிறுநீரகம் கிட்னி அடுத்து இருதய மேலுரை பெரிகார்டியம் பிசி மூவப்ப குழி அல்லது மூவப்ப மண்டலம் ட்ரிபிள் வார்மர் அடுத்து பித்தப்பை கேல்பிளாடர் கல்லீரல் லிவர் இதில் பனிரெண்டு சக்தி ஓட்ட பாதை இருக்கு நுரையீரல் பெருங்குடல் இறைப்பை மண்ணீரல் இருதயம் சிறுகுடல் சிறுநீர்ப்பை சிறுநீரகம் இருதய மேலுரை மூவப்ப குழி பித்தப்பை மற்றும் கல்லீரல் இது போக இன்னொரு ஒரு இரண்டு சக்தி ஓட்ட பாதைகள் இருக்கு அது இனவிருத்தி சக்தி ஓட்ட பாதை இந்த இனவிருத்தி சக்தி ஓட்ட பாதை அப்படிங்கிறது ரன் சேனல் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது ரன் அடுத்து ஆளுமை சக்தி ஓட்ட பாதை ஆளுமை சக்தி ஓட்ட பாதை டியூ எனும் டியூ டியூ சேனல் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது இதில் மூவப்ப குழி ட்ரிபிள் வார்மர் என அழைக்கப்படும் இந்த சக்தி ஓட்ட பாதையும் இனவிருத்தி சக்தி ஓட்ட பாதை மற்றும் ஆளுமை சக்தி ஓட்ட பாதை இந்த மூன்றும் உறுப்புகள் சாராத சக்தி ஓட்ட பாதை உறுப்புகள் சார்ந்த சக்தி ஓட்ட பாதை பதினொன்று உறுப்புகள் சாராத சக்தி ஓட்ட பாதை மூன்று ஆக பதினான்கு சக்தி ஓட்ட பாதைகள் அக்குபங்கர் மருத்துவத்தில் குறிப்பிடப்படுகின்றது நல்லா மனசில் நிலைநிறுத்திக்கோங்க ஒன்று நுரையீரல் மற்றொன்று பெருங்குடல் அடுத்து இறைப்பை அடுத்து மண்ணீரல் சக்தி ஓட்ட பாதை அடுத்து இருதய சக்தி ஓட்ட பாதை அடுத்து சிறுகுடல் சக்தி ஓட்ட பாதை சிறுநீர் பை சக்தி ஓட்ட பாதை சிறுநீரக சக்தி ஓட்ட பாதை இருதய மேலுரை சக்தி ஓட்ட பாதை மூவப்ப குழி அல்லது மூவப்ப மண்டல சக்தி ஓட்ட பாதை பித்தப்பை சக்தி ஓட்ட பாதை மற்றும் கல்லீரல் சக்தி ஓட்ட பாதை இனவிருத்தி சக்தி ஓட்ட பாதை ஆளுமை சக்தி ஓட்ட பாதை இதில் பதினோரு சக்தி ஓட்ட பாதை உறுப்பு சார்ந்த சக்தி ஓட்ட பாதை மூன்று சக்தி ஓட்ட பாதை உறுப்பு சாராத சக்தி ஓட்ட பாதை ஆக மொத்தம் பதினான்கு சக்தி ஓட்ட பாதைகள் அக்குபங்கர் மருத்துவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டு அந்த சக்தி ஓட்ட பாதையில் தான் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் சிகிச்சை அளிக்க போகிறோம் அந்த சக்தி ஓட்ட பாதையில் ஏதேனும் ஏற்படக்கூடிய தேக்கம்தான் நோயாக கருதப்படுகின்றது அந்த சக்தி ஓட்ட பாதையில் உள்ள தேக்கத்தை சீர் செய்தால் அவர் அந்த நோயிலிருந்து விடுபடுகிறார் எனவே சக்தி ஓட்ட பாதை அக்குபங்கர் மருத்துவத்தில் மிக 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 முக்கியமான